you grew up in the idyllic Alps of Tyrol, where mountains rain, waterfalls glisten, and sheep frolic on green pastures. You spent your childhood catching tadpoles in alpine lakes, picking flowers on picturesque heights. But today's top priority is to figure out precisely how to build the best treehouse in the neighborhood before Lisa from next door builds her treehouse again, which might... German? Yes, sir. How do you do? How to me, how it is? <laughs> okay, wait, 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 wait. What? Wait, is that just me? Say, oh, Katzelschwaf. Over to you, Barbara. Och Katzelschwaf, an oak cat's or squirrel's tail in Tyrolean German dialect. <coughs> Tyrol is a mountainous region in the Austrian Alps. Here we see it on a larger map of Austria, a small German-speaking country 900 miles from the UK. Ochkatzelschwaf is what the Tyrolean dialect is known for. Many tourists try and often fail to pronounce this and other signature words, such as Kasspatzl, Coca-Cola and Bananik, meaning banana. Now you try it. Thank you, Barbara. As a young adult, you moved to the big city, the big smoke, the big apple of the eye of Europe, London, where suddenly it's black people who want to know things from you, like... Are you Yoruba? No, she's Igbo. Oh, God, she's Yoruba now. I can't tell this is my sister. About? She's talking about Hey, hey, hey! Oh, no, shut up! You don't know we are chat about the girl of Jamaican in art. Look how she pretty like money. Come on! Jamaican! Well, actually, Jamaican patois, a language okay. with thank West you, African influences. I recently okay, spent you. ten yes, glorious days holidaying on the beaches of Jamaica. So Trevor! I consider myself a little bit of an expert. <laughs> what the lady in Patois was saying that she... Oh. Living in a big city can be lonely. Nobody may know what Arkatzlerschwaf really means. It's your little secret. The word that made you feel alienated all your life suddenly makes you reminiscent of home. But there will be your tribe, your people. People from all kinds of different places who have their own version of Arkatzlerschwaf. <laughs> trying to say is Ach Katzelschwab war für mich auch früher eine gute Möglichkeit, um mit anderssprachigen Leuten äh, ins Gespräch zu kommen. Also für mich als Tirolerin bedeutet das Wort Okay, österreichische Dialekt immer Ach Katzelschwab. <lacht> Man ist einfach hin und hat mal gefragt, hey, kannst du das Wort aussprechen? <lacht> das hat so komische Buchstaben. Das Wort, was ich als erstes sagen habe müssen, wo ich in Tirol kam. Es gibt einfach so viele Sachen, die da Drin sind das auch Katzelschwarf. Dann ja, sag mal was auf die Rollerie. Sag mal das Wort. Sag mal auch Katzelschwarf. Aber es ist halt ein deutscher Dialekt, ein sehr alter deutscher Dialekt. Das ist halt ge voll geeignet für ein Zungentraining. Eine Art zu zeigen, wie unser Dialekt funktioniert. Und schau, das ist das schwerste Wort, was man aussprechen kann. Das ist eher so ein Running Gag, würde ich sagen, unter Tirolern. Also Sachen, die ich eigentlich in Tirol nicht so oft gehört habe, aber kaum ist man außerhalb von Tirol, irgendwie heißt es dann die ganze Zeit. Das ist in so Wort auch Katzelschwarz. Ähm, ich mag es gar nicht mehr so oft sagen, weil jeder hat es zu mir gesagt. Es ist einfach so oft gewesen, dass ich einfach sage, nein, es äh, passt jetzt. Okay. 
Mittlerweile ähm, ist es relativ oft so, dass wir Leute auf Englisch ansprechen. Zug zum Beispiel. Ja, tatsächlich sprechen wir Leute auf Englisch an. So, hello, how are you doing? Okay, I speak German now. Äh, eben, dass sie dann auf Englisch, aber auch, ähm, dass manche Leute schreien. Oder dass so Leute halt so extrem Hochdeutsch mit dir sprechen. Und in ein, ich weiß nicht, was für Deutsch das ist, auf falsches Deutsch mit dir sprechen. So wie du musst und das machen. Obwohl sie eigentlich dein Deutsch nicht verstehen. Aber in so einer Lautstärke, dass man eigentlich meint, ja, bin ich jetzt äh, eine alte Frau oder so. Wie denkt man dann halt so, wieso? Ja, ähm. Immer wenn ich über die Grenze fahre, von Österreich nach, nach Deutschland. Ich wäre allem ausgefischt auf der Grenze zwischen Italien und Österreich. Ja, du bist dunkelhäutig, also bist du ein Verdächtiger. Ich muss am Schmunzeln, weil ich Kinder mit so einem Tiroler Dialekt sage, was soll ich sagen, was ja logisch ein Ausweis da. Und wie jedes Mal kontrolliert worden. Und dann lache ich auch so, ich weiß genau, wahrscheinlich nimmt man mit. Ich habe Tirolerisch geredet, der ja, hat nichts genutzt. Ich habe ganz oft mitgehen müssen auf irgendein bestimmtes Kämmerchen, weil vielleicht ein Drogendealer wäre, vielleicht ein illegaler Flüchtling bin. In der Sprache der Polizisten das ähm, zu sagen, ähm, es steht da nicht auf die Stirn tätowiert, dass du ein Torjäger bist. Und ja, also das sind Sachen, die mache ich jetzt immer noch mit. Aber es ist bezeichnend für unsere Gesellschaft, dass das immer nur normal ist, dass wenn man dunkelhäutig ist, dass man dann, irgend, dass dann angenommen wird, ja, irgendwas muss der verbrochen haben, irgendwas muss ja bei dem nicht passen und so weiter. I knew it wasn't just me. Good night from us in London. It's the end, Trevor. Huh? For Christ's sake, I'm at the end. Huh. Cut the fuck! Mixed chicks, mixed race, too white, not black enough. Are you Yoruba or Evo, though? What do you mean you don't know and you just played in the snow? I have to object, cause last time I checked, there was no snow in Nigeria. Verstehst du, wo ich her bin? Austria. Tirol, um genau zu sein. I'm a bilingual by this rhyme. In einem Land, wo so viele Berge stehen, ist hart über seine Grenzen. Where are you really from? Tirol. Ja. Ich kann nicht glauben, wenn ich sage im Ötztal rein. Checkst du, dass der Zellerrand nicht das Ende ist? Es gibt Gabel und Messer, es gibt einen ganzen Tisch.